మోడీ గారు గెలిచినారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎందుకు గెలిచినారు కాంగ్రెస్ పనికి రాకుండా అయిపోయింది పారలైజ్ అయిపోయింది మన అయిపోయింది ఏదో ఆ మన్మోహన్ సింగ్ గారు పాపం మంచి వ్యక్తి అనేది బదనాం పెట్టి ఆయన పని చేసుడు ఎక్కువ చేస్తాడు ప్రచారం తక్కువ చేయలేన డాండు ఆయన లొల్లు పెట్టి ఉంటే చాలా చేసిన ఆయన పని ఇప్పుడు నేను చెప్తా ఆయన ఏం చేసిండు మోడీ గారు ఏం చేసిండు నా దగ్గర లెక్క నేను చెప్పలే చాలా మంది చెప్పిండు మోడీ గారు కన్నా బేత్రిన్ పని చేసిండు ఆయన కానీ ఆయన చెప్పుకోలే చేయలేదు చేయలేదని వీళ్ళు లొల్లు ఎక్కువ చేసి దేశాన్ని నమ్మించి మేమేందో చేస్తామని చెప్పారు ఆ చరిత్ర నాది కాదు అధ్యక్ష పూజా మెహ్రా అని చెప్పి ఒక వెరీ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్ ఈజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ ఆల్సో ద లాస్ట్ డికేడ్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాసింది యువ ఎమ్మెల్యేలు రాసుకొని తెప్పించుకొని చదువు చూడండి పూర్తి వాస్తవాలు నేను దీనిలో ద లాస్ట్ డికేడ్ అంటే పది సంవత్సరాల నరేంద్ర మోడీ గారి మన్మోహన్ సింగ్ గారి యొక్క పరిపాలన ఏం జరిగింది నేను కూడా చెప్తలేక పుస్తకం పెద్దవాని శాంక్షన్ అవుతుంది కానీ దాని క్రోడీకరణ చెప్తాను ఐ విల్ సబ్స్టాన్షియేట్ వాస్తవం ఏంది ప్రజలేమో పౌరసత్వం వదులుకొని పోతున్నారు పారిశ్రామికవేత్తలు పారిపోతున్నారు పరిశ్రమలు మూతబడుతున్నాయి ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతున్నది వెరసి ఏంది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ బాగలేదు అని ఈయనేందో చేస్తాడనుకొని నమ్మి అధికారం అప్ప చెప్తే పేనే మీకెళ్ళి పోయిలవాడేట అయిపోయింది పరిస్థితి ప్రజలు మోడీ గారు గెలిచినరు భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచింది భారతదేశ ప్రజలు ఓడిపోయినారు అధ్యక్ష ఆ కూడా ఆ భారతదేశ ప్రజల ఓటమిలో భాగంగా మన తెలంగాణ కూడా కొంత ఓడిపోయింది అధ్యక్ష ఇవాళ మన జిఎస్డిపి మన రాష్ట్రం యొక్క జి నేను చెప్పే ఫ్యాక్ట్ అధ్యక్ష రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి పదమూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల పదహారు వేల కోట్లు మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంచనా ఇప్పుడు పదమూడు లక్షల కోట్ల చిల్లర వాస్తవంగా మోడీ గారు ప్లేస్లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నా భారత ప్రధానిగా లేదు భారతదేశ ప్రభుత్వం తెలంగాణ చేసిన లెక్కలకు పర్ఫామ్ చేసిన తెలంగాణ గ్రోత్ ఎంత ఉందో అంతపూర్తకు భారతదేశం గ్రోత్ ఉన్నా మన జిఎస్డిపి పదహారు లక్షల కోట్లు ఉండాలి అధ్యక్ష పదమూడు లక్షల కోట్లు కాదు ఒక్క తెలంగాణనే మూడు లక్షల కోట్లు నష్టపోయింది నేను ఇది కావాలని స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నా ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఆన్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ ద హౌస్ అదే భవిష్యత్ తరాలకు తెరవాలి కాబట్టి ఈ శాసనసభ ఈ పవిత్ర దేవాలయం యొక్క రికార్డులలో ఉండాలి కాబట్టి చెప్తున్నా అధ్యక్ష ఈ కంపేరిటివ్ స్టడీ ఎందుకంటే అధ్యక్ష ప్రతి రంగంలో డౌన్ అయింది మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పటికీ మోడీ గారు హయాం పోలుచుకుంటే ఘోరాతి ఘోరంగా దేశం దెబ్బతిన్నది నష్టపోయింది ఎవ్రీ సెక్టర్ ఎవ్రీ సెక్టర్ కానీ తమాష ఏంటంటే దాంట్లో కూడా దివాళ తీసుకుంటే కూడా మేమే గొప్పలో ఉంటారు అది ఇది చాలా విచిత్రం అంటే కింద పడ్డా ఏదో అంటారు కదా అధ్యక్ష ఊళ్ళల్లా ఇక పొగిడేటోళ్ళు మన పార్లమెంట్లో ఘోరమైనటువంటి స్పీచ్ ప్రధానమంత్రి గారు అసలు సంగతి ఏమో ఈ అదాని సంగతి ఏంది దేశం ఉంటుందా సస్తదా దేశం ఉనికి అయింది ఏం జరగబోతుంది భారతదేశం ఇదేంటి అధ్యక్ష ఇది కూడా నా స్టోరీ కాదు ది ఎకానమిస్ట్ అని చెప్పి పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి ప్రచురిస్తారు అధ్యక్ష ఇది వెరీ ఫేమస్ లండన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది ఎవ్రీ వీక్లీ లండన్ నుంచి పబ్లిష్ అవుతుంది ఇది ఈ పత్రిక చాలా క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి పత్రిక పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి ప్రపంచం అంతా మేధావులంతా చదువుతారు అధ్యక్ష దీన్ని ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలను చదువుతారు ఏం రాత్ర అధ్యక్ష ద పారబుల్ ఆఫ్ అదాని ది హంబ్లింగ్ ఆఫ్ ఎ టైకూన్ ఈజ్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ ఇండియన్ క్యాపిటలిజం ఏం దీని దీని సారాంశం నేను రాసిన స్టోరీ ఈ ది ది ఎకానమిస్ట్ రాసినటువంటి స్టోరీ సారాంశం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇప్పుడు భారతదేశం ఏం చేయబోతుంది ఈ అదాని రూపంలో వచ్చినటువంటి ఈ ఉపద్రవం ఆ ఇండియన్ బర్గో మండన్ బర్గో వాడు బయట పెట్టినటువంటి ఆ దొంగతనం అదే హిడెన్ విషయాలన్నీ వాడు హిండెన్ బర్గ్ అంటూ బయట పెట్టాడు ఈ ఈ పరిణామ క్రమంలో ఇప్పుడు దేశం ఏం చేస్తుంది అదే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ అక్కడ ఢిల్లీలో అడుగుతారు ప్రధానమంత్రి ఒక్క మాట ప్రధానమంత్రి గారు నోటి నుంచి ఆయన మాట్లాడవలసి ఉండే అధ్యక్ష ఎందుకంటే దేశం కోసం 
అల్టిమేట్గా ఏమైతుందో అవుతుంది కానీ కనీసం ఏస్ కమిటీ చేస్తాం అట్టట్లయితే ఇది డామ్ డూమ్ మేము కానీ ఏమని చెప్పాలి ఆశ్వాసం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ భారతదేశంలో పెట్టువాళ్ళు పెడదామా వద్దా ఇక్కడ వ్యవస్థలు ఎట్లున్నాయి ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎట్లున్నది ఇక్కడ సెబి ఎట్లున్నది అని బాగా తీవ్రంగా చూస్తారు అధ్యక్ష అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు అట్మోస్ట్ కన్సర్న్ ఉంటుంది అట్మోస్ట్ కన్సర్న్ కెన్ యూ అఫోర్డ్ రియాలిటీ గో టు ఇండియా ఆర్ నాట్ థర్డ్ క్లాస్ కంట్రీ అంటే అయిపోయా మన పని దెబ్బ తినిపోతాం పోలేం ఎంత అక్రమాలైనా చేయొచ్చు తప్పించుకోవచ్చు ఏ దుర్మార్గమైన చేయొచ్చు మరి ఇంకా విచిత్రమైందంట అధ్యక్ష ఆయన ఏమో సంస్థ ఆయన ఏం స్టడీ చేసి ఉండో ఏం సంగతో దానిలో మంచి అది మన నాకు తెలియదు మనకు పెద్దగా తెలియదు కానీ ఒక్కటే దెబ్బల పది లక్షల కోట్ల ఆయన ఆస్తులు కరిగిపోయినాయని చెప్పి పేపర్లు రోజు రాస్తుంది నైంటీ బిలియన్ డాలర్స్ అది ఏందో అచ్చా లేటెస్ట్ ఫిగర్ ఇంకా రోజు పెడుతుంది పాప మీరు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ బిలియన్ డాలర్స్ కరిగిపోయింది ఎక్కడిదక్కడ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ సంస్థ ఉంటుందా ఆయన మునుగుతాడా మునుగడా మరి అందులో ఆయన ఆయన పెట్టిన కంపెనీలు ఎన్నో కంపెనీలు ఉన్నాయట అది అందులో మన దగ్గర కూడా పెడతాను వచ్చిన మనం బతికిపోయినాం రాని రాని మన దగ్గర రాలేదు ఏ కూడా పెడతాను వస్తే మన దొరకలేదు జాగా అయితే విషయం ఏంటంటే ఆ కంపెనీలలో మన మన ఇండియన్ బ్యాంకులు కూడా చాలా బ్యాంకులు పెట్టుబడులు పెట్టినాయి ఎల్ఐసి పెట్టుబడి పెట్టింది ఎల్ఐసి అంటే ఇరవై ఐదు కోట్ల డిపాజిటర్స్ ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ఒకరి ఇద్దరు కాదు ప్రజలు బీమా కట్టిర్రు అక్కడ వాళ్ళ డబ్బులు ఉన్నాయి దాని ఏమైతే మరి మా షేర్లు ఉంటాయా మా డబ్బులు ఉంటాయా మునుగుతమా సస్తమా ఒక భయంకరమైనటువంటి ఒక ఉత్పాత స్థితి ఈ స్థితిలో భారత ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఏం చేయబోతుంది అనేది ఎకానమిస్ట్ అనే పేపర్ వాడు రాసిండు ఎదురు చూస్తాను ప్రపంచం అంతా దేశంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఎదురు చూస్తారు ప్రధానమంత్రి గారు నోటు నుంచి ఆశిస్తే అధ్యక్ష వారు ఒక్క మాట దాని గురించి మాట్లాడితే కానీ ఆక్రోశం ఉంది ఆయన లోపల ఇదంతా బయటపడే మాకు దోస్తుందని అది చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్గా జబ్బ కొట్టుకుంటా అని చూసిన అధ్యక్ష ఏ కాదు మీ భారీ పడగా అనుకుంటా అసలు సంగతి పక్కకు పెట్టిండు బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ లాగా ఇక మీరు కాంగ్రెస్ ఇంద ఇందిరా ఇందిరాగాంధీ చచ్చిపోయి నలభై ఏళ్ళకి వచ్చి అధ్యక్ష ఆ ఎప్పుడు చనిపోయింది ఏం కథ ఎయిటీ ఫోర్లో కదా అధ్యక్ష దగ్గర దగ్గర ఒకటి దగ్గర నలభై ఏళ్ళకి వచ్చి నెహ్రూ గారు పాపం ఆయన స్వతంత్రం తెచ్చి జైల్లో పడి మన వాడి ఇంత నాశనం అయిపోయి ఆయన చచ్చిపోయి అరవై ఏళ్ళు దాటిపోయి గావాల మీద అరవై ఏళ్ళ కింద వాళ్ళు ఉగాది చచ్చిపోయింది ఇంకో నలభై ఏళ్ళకి చచ్చిపోతే వాళ్ళ పేరు తీసుకొని ఆమె ఇన్ని గవర్నమెంట్ కూలగొట్టింది అన్ని గవర్నమెంట్ కూలగొట్టింది అని ఆయన చెప్పుడు ఆయన ఆయన లేచి ఆ రాహుల్ గాంధీ గారు లేచి నువ్వు తక్కువ కూలగొట్టావు నువ్వు ఇన్ని కూలగొట్టి ఆయన చెప్పుడు అంటే ఇక చోటాబాయి సుబానాలా బడేబాయి మాషాలా అన్నాడు నువ్వే నువ్వు కూలగొట్టావు అంటే నువ్వే నువ్వు కూలగొట్టి అసలు అదా అని ఎటుపోయిండు కథ ఎటుపోయింది దేశం ఏంది దేశం ఎక్కడ పోతుంది ఇది మన దేశంలో జరుగుతున్న చర్చ జరగాల్సిందేనా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల పరిపక్వ దశలో ప్రజాస్వామ్యం పరిపక్వం జరిగిన ఈ దశలో ఇదేనా జరగాల్సిన చర్చ ఇలా జపాన్లో ఏం జరుగుతుంది కొరియాలో ఏం జరుగుతుంది సింగపూర్లో ఏం జరుగుతుంది మన పక్కన చైనాలో ఏం జరుగుతుంది ఎటువంటి అద్భుతాలు ఆవిష్కరించబడుతున్నాయి ప్రజలు ఎట్లా పోతున్నారు నిన్నగాక మొన్న కదా అధ్యక్ష చైనాని దాటేసిన మనం చైనాని దాటేసి ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా గల దేశం ఇప్పుడు భారతదేశమే టుడే ద లార్జెస్ట్ పాపులర్స్ కంట్రీ ఇన్ ద గ్లోబ్ ఈజ్ ఇండియా వి హ్ క్రాస్డ్ చైనా రీసెంట్లీ ఇంత పెద్ద జనాభాను పెట్టుకొని వాళ్ళ జీవితాలతో పరాశకాలు ఆడుకుంటూ మనం ఈ విధంగా చాలా దారుణంగా ప్రజలను ఓడగొట్టడం అనేది ఏ పరిస్థితిలో కూడా దయచేసి కరెక్ట్ కాదు ఇది మంచిది కాదు భవిష్యత్తు కూడా మంచిది కాదు మరి దీనికి అంతమైందో ఎట్లా పోతుందో ద మోస్ట్ డిస్గస్టింగ్ స్పీచ్ బై ది హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మోస్ట్ డిస్గస్టింగ్ ఒక సభలో కాకపోతే ఇంకో సభలో ఉన్న మంచిగా మారితే నేను కూడా ఆస్తులను చూసిన అధ్యక్ష బికాస్ కంట్రీస్ ఇన్ ఏ వెరీ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ టెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఫర్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ అండ్ సో మెనీ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దాట్ దాన్ని అంతా పక్కకు పెట్టి ఆ టర్మాయిల్ని పక్కకు పెట్టి దానికి ఏం చేస్తామో చెప్పకుండా దాన్ని ఒక చీకట్లో పెట్టి డార్క్లో పెట్టి ఇద్దరు ఓలకోలు నిందించుకొని త్వం శుంట అంటే త్వం శుంట అన్నట్టు నువ్వు నాకన్నా పెద్ద శుంటావు నువ్వు నీకన్నా పెద్ద శుంటావు నువ్వే నీ గవర్నమెంట్లు కూలవుతావు నిన్న ఎన్ని గౌరవం ఇది ఇదా అధ్యక్ష ఇది జరగడం దురదృష్టకరం ఈ మార్పు అయితే తప్పకుండా రావాలి అధ్యక్ష ఈ పరిణతి చెంద రావాల్సినటువంటి అక్కడ అయితే ఉన్నది లేకపోతే దేశానికి ఏ రకంగా కూడా మేలు జరగదు